队长，指导员，二两，老子，前面什么情况？前面有个寨子，大概十几户人家。那有什么问题吗？问题倒是没有，就是有点奇怪。什么意思？整个寨子一个人都没有。走，过去看看。走，走不青龙。前面看看，走上次用的是相同频段，电报时间也很吻合，只是情报很短，不到十五秒，大概在我们的西北方向。几个人马上山，是。指导员，啊，这里刚被打劫过，此地不宜久留，咱们撤吧。指导员，有电报。黔东南地区山林险阻，敌人不妨等具体位置不详，急需此山区详细地图。另外，此山区苗洞少数民族居多，小分队需摸清山区一带各武装势力，宣扬红军的革命思想，扩大我军势力，为逐利红军的临时补给做好充分的准备。告诉我们，这里到底发生了什么事情？红军，红军袭击了我们的寨子，抢光了我们的东西，杀了我们很多人。你胡说！你放开！不可能的，红军不会这样做的。我说的都是真的，我没胡说。这一定是敌人的阴谋。叶笑，先带我们到寨子里查清情况。走。走。嗯。应该是饿了，八哥啊，真的一点吃的都没有了吗？吃的，吃是没有了。哎，鸡里能吃吗？好。大妞，哎，把枪给我，你来背秋荣。好。争取天黑之前，赶到寨子里。你行吧？坚持一下。这是什么？哎，快吃！这是哪儿来的？嘘，这是从战民家里拿的，那我给钱了，吃吧。啊，我不吃。秋荣，快吃吧。也不准开枪。走。电台一定要保护好。我去看看秋荣。秋荣，没事吧？还能不能挺住？好多了，多亏了大牛哥的慈爸。
瓷吧。哎，我说臭小子，你哪来的瓷吧？不是，你自己吃独食是不是？我也拿出来，拿出来给大家分点，别藏着。八哥，啊，谁都不许吃。为什么？这有东西不吃，饿死再吃啊？我说了，谁都不能吃。大牛，我问你，这东西哪儿来的？报告指导员，刚才从战兵家里拿的，但是俺给钱了，钱都放桌子上了。红军的纪律，第一条是什么？你说说。不拿，不拿工农一针一线。那你还拿？这什么意思？兄弟们都饿坏了。你看看秋荣，看看秋荣就知道了。不就几个词吧嘛？再说大牛都付了钱了。那也不行，王大雷，我跟你说，我们是军人，不遵守纪律，不叫军人。现在是非常时期，饿着肚子怎么打仗？王大雷，你是不是就喜欢违反纪律、啊？嘿，你什么苏？说的好听，有本事你们到了寨子里什么都别吃，别跟这儿抬杠，这得听指导员的。这叫抬杠吗？行了，你们都别吵了，我吃的糍粑，我自己去送。怎么送？都吃到肚子里了。剩下多少送多少。牛大喜，你还有多少？没有了。八哥，把东西给我。给我。谁去送？我说你是死脑筋啊！遇到敌人怎么办？不要命了？没人送是吧？我去。哎，指导员，我跟你去。眼镜，你看着点电台。他以为他是谁呀、啊？真把自己当个人物了。其实指导员说的挺对的。如果我们都随便拿群众东西的话，那还叫红军吗？是。大牛、二牛，到，你们跟过去看看，速去速回。是。
，大牛，对，对不起，都都是都是我的我的错，牛快走，哥，你别说话，撑住啊，撑住，二二牛。没有子弹了，但是好像一直没看见陈小姐。大家小心，给我抓活的。上。走。下山了，他们已经进入咱们的包围圈，就等你面了。好,好，来上，来，叫兄弟们准备手链。
秀茹，你没事吧？我没事。秀茹，你先去那休息一下，等我解决这蒙古军，就带你下山。阿香，我跟你走，我跟你走。不过，不,不过你要放了他们。对不起，秀茹，这是我的职责。周海翔。他们都帮了我很多次了，我求求你，我求求你，就当是帮我报恩也好，就当是我求你也好，我求你把他们给放了，好不好？为什么非要跟他们站在一边？如果如果你今天要杀了他们的话，你也杀了我吧，营长。共军已经没有子弹了，我们该怎么办？秋荣，我跟你下山。山哥，嗯，是不是他们？是他们，就是他们。你们谁是首领？我们没有首领。你们是不是红军？没错，我们是红军。你们为什么抓我们？就是你们红军烧了我们的寨子，敢作敢为，承认了就好。我们没有烧你们的寨子，是不是误会了？烧了我们寨子，杀了我们的族人，还想抵赖吗？今天我们就把你们脑袋割下来，挂他们。一切按照山寨的规矩，三天后用他们的血祭奠死者。不要以为你们的同伙回来救你们，到了这儿。谁也别想出去，带下去。配做这个小分队的指导人，我怪你。这是
不遵守纪律的教训。我身为队长，没有戴好这个头，我应该负主要责任。小辉兄弟，这次剿共辛苦了。哎，陈组长客气了。哎，请。哎，听朝辉兄弟的意思是说，这周汉祥为了陈秋龙的几句话，就把所有共军都给放了。是啊，那几个共军本来就已经弹尽粮绝，只有死路一条了。那你说我们兄弟几个辛苦上山为了什么？不就是为了立点功，挣点赏钱吗？结果他周汉祥就因为陈秋荣几句话就把人给放了，你说我们窝火不窝火？赵辉兄弟，消消气，喝口水。那周汉祥是不是同共了？话可不能胡说，我看呐，他顶多就是因为陈秋荣这个丫头，同共，我看呐，倒不至于。我说赵辉兄啊，他周汉祥同不同共？还不是你一句话吗？队长，现在地图没了，我们往哪儿走啊？而且他们三个去哪儿，我们都不知道。去哪儿不是关键，关键是敌人为什么总能够追踪到我们？队长，你的意思，小分队里有内奸？我也不是这个意思。我总是在想，问题究竟出在哪儿呢？我们小分队是不会有内奸的，不过我怀疑，很有可能是他。你说电台？对。这个电台是陈威汉的民用电台，我只是改过他的功率，但是之前经过周汉祥的手，我担心是不是周汉祥在里面做了手脚。难怪敌人总能追到我，那砸了他不就解决了问题了吗？那我们就跟组织失去联系了。小苏，追踪的事情能解决吗？解决需要时间啊，要把这个机器全部拆开，然后检查每一个零件，这样才知道到底什么地方出了问题。所以当务之急，我们必须要找到海云医生和眼镜。没有眼镜的地图，我们没有办法辨别方向。指导员，你说的轻巧，这么大个林子，上哪儿找三个大活人家？那得问银秀了。问我？问我干什么呀？我又不是奸细。没说你是奸细。刀子，去了哪儿？你应该最清楚啊。
，为什么放了他们？还不是因为银秀，首领什么都听他的。进来！你们怎么也来了？没事吧？没事。其他人呢？王大雷和指导员被银秀叫去见他们首领了。银秀？嗯。哎，本来以为来老板娘自己的寨子能吃顿饱饭。谁知道这几个乡亲这么热情，哼，直接把我们关在这儿了，别说一顿饱饭了，连口水都不给喝。哎，海云大夫，就外面那几个虾兵蟹将啊，也能把咱刀哥给擒了？是我让刀子，不要伤害这些少数民族的。哎，怎么没见陈秋荣和大牛呢？大家这是怎么了？啊！大牛，大牛跟指导员去送词吧。遇上了周汉祥的部队，大牛为了保护指导员，牺牲了。陈秋荣了吗？我们过去的时候，大牛已经牺牲了。敌人火力太猛，我们都被困在小院里，一直没有见到陈秋荣。他不是和你们在一块吗？当时，我们被这些村民袭击，怕秋荣被活捉了，所以我们掩护秋荣，让他下山找你们去了。说这敌人怎么打着打着就撤退了呢？什么意思？哎呀，就是说，陈秋荣看见我们被周汉祥的部队围了，他主动过来帮我们解的围。是他让周汉祥给咱们留的干粮和水。哎呀，肯定错不了。要不，要不周汉祥怎么可能把我们轻易的给放了呢？我们当时就是人家嘴边的鸭子，想卤想酱，吃油炸吃麻辣。全凭人家口味。这些日子也难为秋荣了，能跟周汉祥回去也好。没想到，我们会是以这种方式再次见面。我也没想到，你们居然能干出杀人放火的事来。我想是你们误会了。首先，我要说，我们红军不拿老百姓的一针一线，更别说是杀人放火了。如果有什么误会的话，我还是希望用和平的方式来解决。我弟弟石头亲眼所见，会是误会吗？要不是石头机灵。早跟其他战民一样被你们杀了，那石头凭什么就认为一定是红军所为呢？他们亲口所说，哪怕是亲眼所见，也有可能是他人栽赃嫁祸。你凭什么这么说、啊？我们小分队所有人都可以用生命担保，真正的红军战士只会出强扶弱，绝不会欺压百姓。那就只有萨碎知道了，做了坏事，一定会被萨碎惩罚的。萨碎只会惩罚那些坏人，他们都是好人。尹秀，你是我未来的妻子，怎么可以帮着外族人说话？月亮山，你怎么还不明白呀、啊？婚事是我爹答应你的，不是我。而且我爹现在已经不在了，况且我现在是王大雷的人了。哎，兄弟，你千万别误会啊！哎，他是我孩子的爹。我话不能乱说，我们俩真的什么都没有。王大雷，我要跟你决斗。
回，你只能接受喽。为什么？因为在我们这儿呢，首领把刀插在你的面前，就代表跟你决斗，而且你只能接受。对了，萨碎是什么意思啊？是我们的神呢。召集大家来，是想让大家见证一件事。我要与这位兄弟在这里解决他们与山寨的恩恩怨怨。如果我输，恩怨一笔勾销，放他们走。岳大山，我希望你不要误会，我们红军是过来扩红的，不是来树敌的。之前在我山寨杀人放火的不是你们吗？昨天我们已经跟你说过了。真正的红军战士只会除强扶弱，绝不会烧杀掳掠。我们会以和平的方式解决问题。和平的方式。好。可我山寨有山寨的规矩。白沙，少林，少人，董卓，我跟你打，我打的就是你。王大雷，你又犯浑是不是？我们是红军，不是土匪，要用和平的方式解决问题。对不起，指导员，看来只能用武力了
放了他们。首领，抓人报告，处长，人来了。石头兄弟，啊，路上辛苦了。你这么急着赶来报信，我很感激啊。是不是有了共军的消息了？对，就在我们寨子里。就在你们寨子里？嗯，哥哥本来是要把他们烧死，祭拜撒碎的，但是因为受了银秀这个女人的蛊惑，哥哥现在要放了他们。处长，再让石头带路，现在就上山把他们给绞了。雷生。不要这么着急嘛，石头兄弟啊，陈某人有件事情，想要麻烦你。啊，你说，你能不能想办法拖住他们两天？这个嘛，我要想想办法。好，你回去想想办法，一定要拖住他们两天，这样到时候共军不但能受到应有的报复，你我之间的约定也就可以水到渠成了。好，我这就回去想办法。等我消息。好，哎，小兄弟，路上要注意安全啊！这班共军呢，他们都非常的狡猾，你千万不能暴露自己的身份。行，知道了，等我消息吧。好。为什么不咱今晚就上山剿共？我们要先解内忧啊，再排外患。请你让我们帮你们重建家园。帮我们重建家园，就能证明你们的清白吗？红军，是老百姓的队伍，是一支能让人民过上好日子的队伍，所以，我希望你们能够帮助我们。首领，你们先出去，我要跟几位长老商量一下。岳梁山，人家好心好意帮我们，你怎么不领情啊？我为什么要领他们的情？白沙。让他们出去，出去。王大雷，我们出去，别理他。哼。你们真的要留下来吗？月亮山是这一带的寨主，我们必须把他拉过来。这样的话，我们红军主力一到，这儿就会成为一个临时的根据地。王大雷，嗯，我还以为你是因为我才留下的呢。哎，林兄，除了石头，你再找找看还有什么其他的幸存者？他们竟然用这种卑鄙的手段对付寨民，我们一定要找出真凶。知道了。哎，进来吧。刚才我已经和几位长老商量过，你们说的我可以考虑，但要让我们接受红军，暂时不可能，因为之前的事情还没有证明不是你们干的。如果你们肯帮我一个忙的话，我想战民对你们的看法会有一些改变。什么事？你说吧。
可是会不想。轻松买了，不肯低头的坚强，就算会变成荒凉，来年它还会再生长。你是否记得我们在这许下的心愿？当冰冷的雨拍打我的窗，让金色的希望传遍你身旁，看见远方的光，它在为我点亮，人朝夕。像冬天的雪铺满大地上，当挥别的人们眼泪在流淌，关上一扇门，他为你开一扇窗，热血洒在金色的路上。